안녕하세요. 요즘 너무 덥죠? 무더운 여름철이라서 늘 편한 반바지 차림만 입게 되는데 갑자기 외출할 일이 생기거나 또 기분 전환하고 싶을 때 입는 원피스를 만들어 보고자 합니다. 어, 세일러 컬러 원피스 만들어 보겠습니다. 원형을 준비해 주시고요 어, 앞뒤판 원형을 분리해서 사용하셔도 되고 저는 초보자님들에게 좀더 어, 쉽게 접근하기 위해서 뒷판만 사용을 해서 원피스 패턴을 뜨겠습니다 세일러 칼라 뒷판 패턴을 시작하도록 하겠습니다 자, 기본 원형을 그려 주시고요 자, 우리가 원하는 원피스 길이는 기장 110cm 그리고 소매 기장 25cm 그리고 어, 힙둘레 힙둘레는 100으로 얘를 어, 100으로를 기준으로 해서 뜨도록 하겠습니다. 자 그러면 이제 제일 먼저 기본 원형을 그려, 그려준 다음에 기장을 내리도록 하겠습니다. 허리선에서부터 어, 쭉 내리는데 원피스 기장을 110cm로 잡았기 때문에 약 70cm 내려주도록 하겠습니다. 자, 허리선에서부터 어, 한 70cm 내려서 원피스 총장이 110cm가 되도록 그림을 제일 먼저 그려줍니다. 어, 우리 디자인 자체가 허리에서 스커트가 달리는 부분이 아니라 요크선이죠. 허리 밑에서 10cm 내려간 선에 스커트가 달리는 디자인입니다. 자, 그러면은 여기서부터 스커트가 되는 거예요. 그러면 허리선에서부터 10cm 내리고 그러면 본격적으로 스커트 길이는 60cm가 되겠죠. 기장과 요크 선을 그려주시고요. 그 다음 두 번째는 품으로 넘어가겠습니다. 품은 기본 원형에서 어, 여름 옷이고 또 우리가 옷 자체가 어, 지퍼가 뒷지퍼가 없는 옷이다 보니까 좀 여름 옷이고 여유 있게 하기 위해서 진동해서 2cm를 나가주겠습니다. 이렇게 나가 주었고요. 그 다음에 이제 중요한 부분은 우리 힙 부분. 힙이거나 또는 본인의 가장 굵은 부위. 만약에 나는 바스트가 힙보다 더 크다 하면 은 바스트를 기준으로 해서 이 부분으로 우리가 몸이 들어가서 옷을 입게 됩니다. 아래에서부터 옷을 입게 되는데 이 부분이 내 몸의 가장 굵은 부위보다도 여유가 있어야겠죠. 그래서 여유 있게 어, 요 품이 여유가 있는지 확인을 하시고요. 그죠? 좀더 여유 있게 여름 옷으로 편하게 입기 위해서 여기서 3cm 정도를 더 나가 주겠습니다. 위쪽으로 목선을 넘어가겠습니다. 자, 우리 이쪽 부분은 세일러 칼라 부분에 뭐 뒷지퍼를 달기도 애매한 부분이고요. 그래서 뒷목을 좀 많이 파주도록 하겠습니다. 자, 뒷목은 원형에서 3cm, 옆목도 원형에서 3cm 파주겠습니다. 이렇게 3cm, 3cm 어, 목을 오픈시켜 주었고요. 어깨선은 그대로 잡겠습니다. 그리고 그 다음으로는 진동선이에요. 통을 좀 크게 하고 싶다고 했을 때는 한 2cm, 소매통이 너무 큰게 싫다 하면 은한 1cm, 1에서 2cm 내려주고요. 그러면 저는 진동은 1cm만 내리겠습니다. 품은 2cm가 나갔고 진동은 1cm 내려서 이 선을 자, 어깨선은 제 어깨를 두었고요. 이렇게 진동선을 내려주었습니다. 그리고 목선 셀러 칼라인데 일단은 뒷판은 이대로 다 평소에 그리시는 대로 제작을 하시면 되고요. 
어, 칼라를 뜰때 앞판을 뜨고 그 다음에 칼라를 뜨도록 하겠습니다. 그런데 자 일단은 여기 이제 어, 스커트 부분 마무리 하겠습니다. 자 스커트 주름 부분이 되는데 어, 여기 스커트의 폭은 원단이 얇으냐 어, 두꺼우냐에 따라서 여유 있게 줄 수도 있겠죠. 여유 있게 줄 수가 있습니다. 자, 스커트의 폭은 한 폭을 다 사용을 하도록 하겠습니다. 4사인지 기준으로 해서 최대한 사용할 수 있는 폭 53cm를 그려줍니다. 스커트의 폭은 어, 원단에 따라서 원단이 얇으면 좀 많이 줄 수가 있고 원단이 두꺼우면 어, 많이 줄 수는 없겠죠. 자, 53cm 어, 두도록 하겠습니다. 53cm에서 좀 작게 크게 적당하게 원하는 음, 사이즈를 주시면 되겠고요. 그러니까 허리 부분에 샤린 부분이 좀 뚱뚱해 보이지 않도록 옆을 사선으로 빼버리도록 하겠습니다. 이렇게. 그래서 완성선은 스커트 자, 골선이죠. 그죠? 이렇게 해서 이 스커트는 앞판, 뒷판 두 장을 재단을 해주시면 되고요. 자, 스커트는 패턴을 한 번에 다 떴고 뒷판은 여기 이 부분이 어, 사선이기 때문에 처지지 않도록 이렇게 직각으로 올려줍니다. 그러면 어, 앞판 이어서 앞판 패턴을 뜨도록 하겠습니다. 그럼 뒷판 제작했고요. 그 다음은 앞판으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 스커트는 이미 어, 제작을 했기 때문에 앞판을 어, 그리고 다음에 어, 칼라를 그리고 그 다음 소매를 그리는 순서로 진행하겠습니다. 세일러 칼라 뒷판 패턴에 이어서 이제 앞판 패턴을 어, 그리도록 하겠습니다. 뒷판 패턴인데 어, 우리는 지금 앞판을 뜰 것입니다. 그러면 두 가지 정도 수정을 해줘야 되는데요. 목선을 5cm 내려주시고요. 자, 그려줍니다. 이렇게 그려주시고 한 5cm 내렸죠. 그죠? 그러면 여기가 앞판이 되고요. 그 다음에 진동 같은 경우에는 이게 뒷판, 뒷품이기 때문에 앞품은 1cm 정도 어, 더 작게 제작을 해주시면 뒷판 원형을 이용해서 앞뒷판을 어, 편리하게 이용을 하실 수가 있습니다. 이렇게. 자, 이렇게 뒷판 가지고 앞판을 패턴을 뜰 것이고요. 자, 지금 이제 앞판 패턴을 뜨는데 어, 이제부터 이제 앞판입니다. 제일 먼저 기장. 우리 뒷판 그릴 때 요크 10cm 내렸죠. 그죠? 그러면 
허리 선에서부터 10cm 내려서 복구선을 그려주시고 폼입니다. 두 번째는 폼은 자, 여러 옷이기 때문에 또 뒷지퍼가 없기 때문에 좀 여유 있게 기본 원형에서 2cm 나가 주었고요. 입고 벗기 편하도록 힙 쪽에 여유 있게 3cm 나가서 옆선을 완성해 두었습니다. 그리고 우리 진동을 뒷판에서 1cm 내렸죠? 그러면 앞판도 1cm 동일하게 내려서 오 라인을 진동선을 다시 완성해 줍니다. 자, 이렇게 진동선 내리고 앞판 1cm 앞품 1cm 들어간 선에 맞춰서 아물 라인을 그려 주었습니다. 그러면 이제는 목인데요. 자, 목은 우리 세일러 칼라 부분이죠. 그죠? 자, 우리 옆선, 옆목을 뒷판에서, 어, 얼마죠? 저기 3cm 봤죠? 자, 칼라를 뜨는데, 칼라 부분은 뒷판을 여기 위쪽으로 그려준 다음에, 어, 다시, 어, 칼라 부분을 만들어 주도록 하겠습니다. 자, 여기 앞판, 음, 품을 그리고 난 다음에, 뒷판을 이용을 해서 칼라를 그려줄 겁니다. 칼라를 그려주기 위해서는 뒷판 원형을 어, 그려주시고요. 뒷판 부분에 목 라인, 우리 뒷판 부분의 목을 뒷목은 3cm를 받고 옆목을 3cm를 봐두었어요. 그러, 그렇게 한 다음에 뒷목 라인을 그려주시고요. 이건 원형선이고 요거는 어, 원하는 목 라인입니다. 어, 앞목도 그럼 마찬가지로 이 라인이 자, 이렇게 먼저 어, 연결은 돼 있어야겠죠. 그죠? 자, 이 선과 이 선이에요. 그런데 뒷판 원형을 그려줄 때 어깨 끝점에 맞추고 이 부분을 띄워 두었습니다. 오늘 제작할 셀러 칼라는 어, 칼라 부분이 살짝 어, 스는 세일러 칼라는 완전히 눕는 칼라예요. 그런데 어, 너무 눕는 것보다는 살짝 세우겠습니다. 살짝 세우는 형이 좀더 음, 예, 예, 예뻐 보여서 살짝 세우도록 하겠습니다. 이 분량은 그 세우는 분량입니다. 세우는 분량을 일단은 제가 2.5cm 정도 넣었습니다. 그 다음에 할 것은 앞이죠. 그죠? 앞부분에 이 세일러 칼라가 어느 정도 파임을 할 건지를 정해 주겠습니다. 